E aí galera, casa aqui e bem-vindos à nossa 13 terceira aula de RGSF. Essa aula a gente vai ter uma surpresa muito legal que não é tão surpresa porque vocês já leram o, o título do vídeo aí, mas fingam que é surpresa. Uh, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, aliás, a gente vai fazer um sistema de partículas. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é vocês vêm aqui no, no esqueci o nome disso daqui e importam o, um gráfico de partícula na pasta pictures um gráfico de partícula é um gráfico pequenininho assim esse daqui tem 32 por 33 eu acho é uma coisa pequenininha assim que vocês vão usar e é o com fundo preto é porque esse fundo vai ser eliminado então vocês importam um gráfico assim e estamos prontos para começar bom <coughs> Todo mundo pensa que sistema de partículas, já criei um script aqui, chamado de sistema de partículas, todo mundo pensa que é uma coisa complicada, e, é, mas na verdade não é tão simples aqui, assim. Bom, eu vou copiar aqui algumas coisas do nosso script de nomes, né, porque hum, a gente é preguiçoso, eu já expliquei tudo isso, como é que faz. Vocês viram aqui que a gente definiu uma, uma, as coisas dentro aqui do sprite set para controlar o nosso script. No de partículas a gente também vai fazer isso. Esse sistema vai ser bem simples e mas só que é simples e bonito. E com base nesse vocês podem fazer um negócio bem complexo, bem bacana. Então é, chega de falar e vamos é, fazer aqui as coisas. Vou modificar aqui a nossa classe Plat set Map. Dá um end aqui. Eu vou colocar <coughs> Então, aliás, nos três métodos de iniciar, atualizar e terminar. Então, vou colocar ele aliás, aliás. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Uh, sistema legal de partículas. Underline. Initialize. Initialize. Uh, sistema legal de partículas. In, uh, update. Eita. Update. E é, sistema legal de partículas é dispose, né? Hum, é dispose, dispose, dispose. Isso daqui até vocês já devem saber tudo direitinho. Então tá. Primeiro vamos criar toda a coisa. E vou colocar aqui. Hum, Search. Vou colocar aqui scan events. Ele vai procurar as partículas, os eventos com partículas. Então, hum, tá. SLP initialize. Dá um end aqui. Vou colocar o nosso update. <risos> hum, update. Hum, isso e SLP update vou ter que dev dispose hum, SLP deixa eu ver como é que eu coloquei aqui hum, é SLP deixa eu colocar ele aqui pra cima né SLP dispose e dispose Particles. Então, end aqui. Ah, bom, está feita aqui a nossa estrutura. Para, primeiro eu vou querer, é, procurar aqui os eventos com partículas. Vamos aqui no mapa. Deixa eu ver como é que entrava o nosso comando. Ah, tá, cmd, dois pontos, alguma coisa. Então, eu vim aqui, deixa eu definir um gráfico bacanoso. Hum, alguma coisa que vai fumaça a gente vai fazer fumaça sei lá aquilo ele tá meio feio hum, poxa não tem nada que sai fumaça que seja mais bonitinho tum, tum, tum. Ah, eu vou colocar fumaça nessa coisa aqui e daí a gente vem aqui colocar aqui essas duas opções aqui nos comentários vou fazer um comentário assim uh, cmd particle pronto tá ali e pronto tá feito nosso evento aqui vou deixar ele aqui 
Hum, tá bom. Agora a gente precisa escanear os comentários, né? Isso vocês também já devem saber, né? Então vou colocar aqui no Scan Events. Aliás, isso daqui eu vou deixar aqui separado, né? Aqui pra cima que são os métodos que a gente deu, aliás. Então eu vou vir aqui pra baixo pra modificar as coisas. Uh, vou colocar aqui Dev Scan Events. Vou definir aqui uma Array Particle Events. E pronto. Esses são os eventos que a gente vai gerar as partículas com base neles. Então, é aquilo que vocês já sabem. For event in um, game map event um, values. Dá um end aqui. Um, vou colocar aqui for code. Aliás, não é code, é command. Para cada evento nos eventos do mapa, para cada comando na lista do evento, event.list. Ah, aqui eu tenho que dar um next e event.list.new. Se a lista for nula, pula para o próximo evento. E vou dar um end aqui. <risos> Daí eu vou fazer assim: ó. Uh, next. Uma outra coisa que faltou falar sobre condições, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, 6 minutos já. Uh, dá pra colocar assim é o if not, que é se não for, ou unless. Vou colocar aqui net, unless. Uh, Event.list, aliás, command.code. 108. Aqui eu vou colocar um or command.code igual 408. O que, que foi feito aqui? Eu podia colocar aqui um if. Aliás, vou colocar um if aqui que vai ser a mesma coisa. Um less explica em outra aula. Uh, próximo item: se o código do comando for diferente de 108, ou o código do comando for diferente de 408. 408 também é código de comentário, né? Deixa eu ver se foi assim que a gente fez, foi. Então, daí eu for por aqui. If command. Ponto parameters. Tem muita gente que perguntou o que é command. Ponto parameters. Pô, é só você pôr um print aqui, ó. Command. Ponto parameters. E pronto, você já sabe o que que é o parameters. Vocês têm que começar a testar assim. Pega, joga o print, tenta printar, tenta classe e vai vendo aí. Que acaba funcionando. A outra coisa, só aproveitando o comentário, me pediram para fazer apostilas, mas eu não tenho tempo para fazer apostilas, por isso estou fazendo vídeo. Tem muita apostila de, de RGSS por aí, só vocês irem no Google, procura do. Uh, não lembro se era Dark Show, não sei, procura a Bíblia. Opa! Bíblia do RGSS. Eu acho que é. Não sei se é Dark Chocobo. Algo assim, ou só chocou. Eu acho que foi ele que escreveu. Não lembro, mas procurem lá. Bíblia do RGSS. Tem bastante coisa interessante lá para o povo que quer apostila. Continuando aqui, if comment parameters. Uh, zero, porque é uma array. No caso, é uma array de um elemento só. É, ponto include. Foi assim que a gente fez. Foi. CMD. Ponto. É uma string, né? CMD. Dois pontos. Particle. Não vou colocar um... É, vou colocar um include aqui. Hum. Vou colocar um include aqui. Pronto, se incluir isso daqui, então é o evento que a gente quer. E então... Eu vou vir aqui. Particle Events. E vou dar um push nele. Vou puxar esse evento. Push event. Simples demais. Muito simples. E tá feito o nosso método de escanear. Agora a gente vai no. Hum, e já no, no initialize aqui. Eu vou definir uma array aqui. Vou colocar aqui. Particles. Igual. Um, uma array é, sem nada. Porque isso vai ser o nosso principal 
do sistema. Então vou colocar aqui def update particles. And. Nesse update que vai ser onde a gente vai criar as partículas. Isso é estranho, né? Porque a gente cria no initialize, não. Em partículas a gente cria cada frame. Então vamos criar uma classe aqui para ser a nossa partícula. Class particle. E ela vai ser filha da sprite. Então ela vai ter os métodos aqui. Def initialize. Def update. E def dispose. Hum, tá o que, que a gente vai o que, que é um sistema de partículas ele vem aqui e vai ficar criando a cada frame uma partícula nova aqui sobre esse evento aqui e vai estar tá constantemente atualizando só que essa daqui eu não vou fazer a cada a cada frame porque são 60 fps né então acaba sendo bastante então eu vou fazer assim a cada vou fazer um módulo aqui para configurar já que vocês aprenderam módulo na última aula módulo uh, particle config vou dar um end aqui eu vou colocar aqui particle name uh, smoke que é a partícula que está lá na pasta pictures que eu criei e eu vou colocar aqui o nosso eu vou colocar outra variável aqui chamada particle burn que vai ser a queima da partícula eu explico isso mais depois que vai ser igual a 10 e vou colocar aqui outro valor chamado como é que é um, wait que vai ser o número de frames para esperar eu vou colocar aqui 7 frames uma partícula a cada 7 frames beleza então daí eu vou vir aqui colocar assim ó timer vai ser da partículas igual a particle config dois pontos dois pontos particle wait que vai ser o número de frames que a gente vai esperar uh, deixa eu ver aqui 12 minutos a aula bom por essa aula é só vou cortar o vídeo aqui e já continuo gravando para vocês se vocês gostaram da aula estão achando interessantes, tem sugestões e tudo mais, postem aí nos comentários ou no blog. E se você gostou do vídeo, clica em gostei ali embaixo, se puder divulgar, é, compartilhar, adicionar os favoritos, eu agradeço muito. Então até a próxima aula, nada está fazendo sentido até agora, mas em breve teremos nosso sistema de partículas. Tchau!